साईनादाय विमे सचिदानंदय धीमे धनो साई प्रचोदयात सास्ता टीवी नेयर अनेवे काले वाक इंना एप्डी पी पाकल विहारी वर्डम मासी मदम पद इवती रे रिमें वे सदर्ति तीदी रेवदी नक्षत्र नेम का पत् मुपद पदे माले पन मुपदे गौरी नल न माले आल मुपदाल पगल ओं मुपद मूं मणि वे कुलिक नेर का मण पत् मुपदम काले आणिल मुपदूम तेक परहार तैलम पन राशिकान राशि बलन प्रसन्न मुकल मेसराशि की पन चंद्रन पन व्रयस्थान व्रयस्थान चंद्रन सुक्रन सर्दा चंद्रन व्रयस्थान उल्लूमें से क्रय से कटपें पन सुन उच्च आराम पातीटर अब आराम पाक उड़ी सूल नागे तवे महिचिया पण वरवे से अश्विनी नक्षत्र विरपे एद भरणी नक्षत्र पण वर तृप्त तड़पी कार्तिके पेज कवन ऐसा चंद्रन सदक अंट पणिया मटें मुयी मुड़े नाले तली वेतक सृषभ राशि की चंद्रन पदोरा लाभस्थान लाभस्थान उशि अतिपति उचा अभी व्यापार नापड़ी उदर्षक नाक पता स्थान सूर्यन अब सूर्य स्थान उम्मीद सबंध पट्टी पदवी उयर कूड़ी अब लाभक मृगशी <laughs> मिथुन राशि की चंद्रन पता पता स्थान चंद्रन उड़ा विलग्न अभम विषय कन महिचियोंपाग्यस्थान सूर्यन भाग्यस्थान सूर्यन उन्दी प्रच्ने ना तीर् को वो तंदी उपाड़ा राशिया 
உங்களுடைய ராசி அதிபதி எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சாலும் எட்டாம் இடத்துல ராசி அதிபதி மறையும் போது ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் மனக்குழப்பங்கள் தடுமாற்றங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் சரி கட்டுற வகையில் உங்களுக்கு வந்து குருமங்கள யோகம் ஏற்பட்டு குருவும் செவ்வாயும் ராசியை பார்க்குறாங்க அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது மிதன ராசிக்காரவங்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை வந்து சமாளித்து சாதுர்த்தியமாக செயல்படக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் ஏற்படும் இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் நாளாகவும் தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படக்கூடிய நாளாகவும் அமைகிறது மிருக சீரிடம் ரெண்டு மூன்று நான்காம் பதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி அலைச்சல் இருக்கும் அலைச்சலால் ஆதாயம் கிடைக்காது அதனால் இன்றைக்கி வந்து அலைச்சலை குறைச்சிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து புது விஷயங்கள் ஏதாவது மேற்கொண்டாலும் அது வந்து தாமதமாக நடக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குது உங்களுடைய இஷ்ட இஷ்ட தெய்வத்தை வழங்கிவிட்டு இந்த நாளை தொடங்குங்கள் இந்த நாள் வந்து உங்களுக்கு சிறப்பான நாளாக அமையும் திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கு பண வரவு அதிகமாக இருக்கும் உங்களுடைய விருப்பங்கள்லாம் நிறைவேறும் நாளாக இருக்குது இன்னைக்கு எந்த காரியம் எடுத்து செஞ்சாலும் அதில் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் புனர்பூசம் ஒன்று ரெண்டு மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது சந்திரனின் போக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை ஆனால் அன்றாட பணியில் மட்டும் செய்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் கடகராசிக்கு சந்திரன் ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்காரு ஒன்பதாம் இடத்துல பாகியஸ்தானத்தில் சுக்கரனும் உச்சம் பெற்றிருக்காரு ஒன்பதாம் இடமான பாகியஸ்தானம் பலம் பெற்றிருக்கனால உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு பணப்புழக்கங்கள்லாம் அதிகமாகும் நீண்ட நாளாக தடைப்பட்டிருந்த பணம்லாம் வரக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கும் பூர்வீக சொத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீரும் தந்தை வழி உறவினர்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் தீரக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்கும் கடகராசிக்காரங்க இன்றைக்கி மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு இன்றைக்கி வெற்றிகள் கிடைக்கும் நாளாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் எந்த புது முயற்சிகள் எடுத்து செஞ்சாலும் அதில் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் நீண்ட நாளாக தள்ளி போன விஷயங்கள் தடைப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்து செய்யலாம் இன்றைக்கி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு தடைகள்லாம் நீங்கக்கூடிய நாளாக அமைகிறது உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல குரு இருக்கார் ஆறாம் இடத்துல குரு செவ்வாய் சனி கேது நான்கு கிரக சேர்க்கை இருக்குது அதனால் நீங்கள் அனைவரையும் அனுசரித்து போகணும் சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடு கூட பெரிய பிரச்சனை உருவாக்கும் அதனால் யார்கிட்ட என்ன பேசினாலும் கவனமாக பேசணும் அது குடும்ப உறுப்பினர்களெல்லாம் அனுசரித்து போகணும் மற்றபடி பண விஷயம்லாம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் வெளிநாட்டு பயணங்கள் மேற்கொள்கிறவங்களுக்குலாம் பயணங்களில் வெற்றிகள் கிடைக்கும் ஏன்னா பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ராகு இருக்கார் ராகு இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்நிய மொழி பேசுகிறது அந்நிய தேசத்தில் இருக்கிறது கடல் கடந்து இருக்கிறது அந்த அமைப்புகள்லாம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் இதனால் வரைக்கும் தடைப்பட்ட காரியங்கள்லாம் இனிதே நடைபெறும் நாளாக அமைகிறது புனர்பூசம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவங்க நீ கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க உங்களை வேலையை வந்து பிறரை நம்பி ஒப்படைக்க வேணாம் உங்கள் வேலையை நீங்களே கவனமாக பார்க்குறது இன்றைக்கி சிறப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி தெய்வ வழிபாடு உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி பண வரவு அதிகமாக இருக்கும் தொழில் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் ஏற்படும் நாளாக அமைகிறது ஆயிலி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஜென்ம தர ஏன்னா இன்றைய நாளுடைய நட்சத்திரம் ரேவதி ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி மூணும் வந்து புதனுடைய நட்சத்திரம் இன்றைக்கி உங்களை உங்களுக்கு ஜென்ம தரையாக இருக்கனால நீங்கள் இன்றைக்கி தான தர்மங்கள் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் தெய்வ வழிபாடு பண்ணுங்கள் ஜென்ம தாரையாக இருக்கும் பொழுது புது முயற்சிகள்லாம் மேற்கொள்வது அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்காது இன்றைக்கி வெளி உணவுகளெல்லாம் தவிர்த்துக்கோங்க ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்துக்கிற நாளாக அமைகிறது ஹலோ வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல சாஸ்தா டிவியில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுமா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் நேராக ஃபேஸ்புக் போங்க சாஸ்தா டிவி அஃபிஷியல் பேஜ் போங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல எங்களுக்கு இன்பாக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி மார்னிங் நைன் டு டென் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல நாங்கள் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம் என்ன வியூவர்ஸ் இன்பாக்ஸ் பண்ண ரெடியா சிம்ம ராசிக்கு சந்திரன் எட்டாம் இடத்துல இருக்காரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமோ அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க புது முயற்சிகள் முடிவுகள்லாம் வேண்டாம் எட்டாம் இடம் சந்திரன் வந்து மனோகாரகன் அவர் வந்து எட்டாம் இடத்துல மறைவு ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது மனம் வந்து குழப்பமான நிலையில் இருக்கும் தடுமாற்றத்தில் இருக்கும் அப்போ தெளிவான முடிவுகள்லாம் நம்ம எடுக்க முடியாது அதனால் நம்ம இன்றைக்கி சிந்திக்கிறது எல்லாமே தப்பாக சிந்திச்சிருவோம் தப்பான முடிவுகள் எடுத்துருவோம் அவசரப்பட்டுருவோம் அதனால் இன்றைக்கி வந்து எந்த காரியமும் எடுத்து புது முயற்சிகள் செய்யாமல் அன்றாட பணிகளை மட்டும் செய்யுங்க புது விஷயங்கள் புது முயற்சிகளை நாளை மேற்கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் முக்கியமான வேலை இருக்குது அதை செய்யணும் சந்திராசமாக இருந்தாலும் அதை செய்யக்கூடிய கட்டாயம் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இன்றைக்கி அரச மரத்தடியில் இருக்க விநாயகரை நீங்கள் வழிபட்டுட்டு உங்கள் பாக்கெட்டில் ஒரு அரச இலையை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த முக்கியமான வேலையில் செய்யுங்க தடைகள் இல்லாமல் நடந்தேறும் கன்னிராசிக்கு சந்திரன் ஏழாம் இடத
இன்றைக்கி எவ்வளவு செலவுகள் இருந்தாலும் அந்த செலவுகளை ஈடுகட்டும் வகையில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில் பணம் வந்து சேரக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குது சந்திரன் வந்து மனோகாரகனால் அவர் ராசியை பார்க்கறதுனால மனக்குழப்பங்கள் இருக்கும் தடுமாற்றம் இருக்கும் நிறைய கற்பனைகள் இருக்கும் அதை அப்படி ஆயிருமோ இது இப்படி இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி கற்பனைகள் இன்றைக்கி ஏற்படும் எந்த கற்பனையும் நினச்சி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் எதுவுமே ஆகாது உங்களுக்கு கிரக சூழ்நிலையெல்லாம் சந் கிரகத்தோட சஞ்சாரங்கள்லாம் நல்லா இருக்குது ஏன்னா பன்னிரெண்டாம் அதிபதியான சூரியன் வந்து உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல மறைவு ஸ்தானத்தில் இருக்கார் அப்போ ஒரு மறைவு ஸ்தான அதிபதி இன்னொரு மறைவு ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல நன்மையை கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு எந்த புது முயற்சிகள் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் உங்களுடைய ராசி அதிபதி ஐந்தாம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் இருக்கார் ஐந்தாம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான மகரத்தில் புதன் இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து குலதெய்வாரில் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைங்க எல்லாம் பெருமைப்படும் விதத்தில் நடந்துக்கிடுவாங்க கன்னிராசிக்காரவங்க குழந்தைங்கள் வந்து திருமண வயதில் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து திருமணங்களாக நிச்சயிக்கப்படும் இது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு தடைப்பட்ட காரியம்லாம் இன்றைக்கி இனிதே நடந்தேறும் நாளாக இருக்குது இன்றைக்கி உங்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும் நாளாகவும் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய நாளாகவும் அமைகிறது உத்திரம் ரெண்டு மூன்று நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு தடுமாற்றங்கள்லாம் ஏற்படும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் நீங்கள் வேகமாக செஞ்சு முடிக்க முடியாமல் கொஞ்சம் தாமதமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் அதனால இன்றைக்கி நீங்கள் கவனமாக இருக்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுடைய விருப்பங்கள்லாம் நிறைவேறும் நீங்கள் இன்றைக்கி எந்த காரியம் எடுத்து செஞ்சாலும் அதில் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் லாபங்கள் அதிகரிக்கும் நாளாக அமைகிறது சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது சந்திரனின் போக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை அன்றைக்கி உங்களுடைய வேலையெல்லாம் பாதிக்கப்படும் பிறருடைய வேலைக்காக அலையக்கூடிய அமைப்பும் பிறருக்காக செலவு பண்ணக்கூடிய அமைப்புமாக இருக்கும் அதனால் உங்களுடைய பணிகளை கவனமாக பார்த்துக்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் துலாம் ராசிக்கு சந்திரன் ஆறாம் இடத்துல இருக்காரு ஆறாம் இடம் என்பது ஐஸ்வர்யம் பெருகும் உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்காரு உங்களுடைய ராசி அதிபதி ஆறாம் இடத்துல உச்சம் பெற்றிருக்காரு அதனால உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து தடைப்பட்ட காரியங்கள்லாம் இன்னைக்கு நடந்தேறும் மன மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க இன்னைக்கு செலவுகளும் அதிகரிக்கும் செலவுகளுக்கு ஏற்ற வரவுகளும் இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்க எந்த காரியம் எடுத்து செஞ்சாலும் அதுல இருந்த தடைகள்லாம் விலகக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் சந்திரன் வந்து ஆறாம் இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் இடத்தை பாக்குறாரு அப்ப பனிரெண்டாம் இடத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தூக்கம் அலைச்சல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆகும் தூக்கம் சரியாக இல்லாமல் இருக்கும் நேரத்துக்கு சாப்பிட முடியாமல் இருக்கும் பன்னிரெண்டாம் இடம் என்பது உங்களுக்கு ஐயனா செய்யணும் சாப்பாடு தூக்கம் விரயம் இதற்கான இடம் அதை வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய ராசி அதிபதியும் பார்க்குறாரு உங்கள் ராசி அதிபதியான சுக்கரனும் பனிராம் பன்னிரெண்டாம் இடத்தை பார்க்குறாரு சந்திரனும் பன்னிரெண்டாம் இடத்தை பார்க்குறனால கொஞ்சம் செலவுகள் கடன் பிரச்சனைகள் புதிய கடன் உருவாகுது அதெல்லாம் ஏற்படும் துலாம் ராசிக்காரவங்க பண பரிவர்த்தனையில் மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஏன்னா பண உங்களுக்கு சுக்கரன் சந்திரன் வந்து பார்வை வந்து உங்களுக்கு சரியில்லை அதனால் கவனமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது மற்றபடி தொழில் வியாபாரம் இதில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் பயணங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆரோக்கியமும் சிறப்பாக இருக்கும் பண பரிவர்த்தனை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக வச்சுக்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் சித்திரை மூன்று நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படும் எதிர்பாராத பயணங்கள் இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு அலைச்சலில் ஆதாயம் கிடைக்கிறது குறைவாக இருக்கும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெய்வ வழிபாடு சிறப்பாக இருக்கும் தெய்வ வழிபாடு பண்ணிவிட்டு இந்த நாளை தொடங்குங்கள் இந்த நாள் வந்து நன்மைகள் நடைபெறும் நாளாக அமையும் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் தொழில் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் லாபகரமான நாளாக அமைகிறது விசாகம் ஒன்று ரெண்டு மூணாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு அலைச்சல் இருக்கும் அலைச்சல் இருந்தாலும் அலைச்சலுக்கு ஏற்ற ஆதாயம் கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு நேரத்துக்கு தூங்குறது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் மிருச்சிய ராசிக்கு அஞ்சாம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருக்கார் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் ஏழாம் அதிபதியான சுக்கரனும் உச்சம் பெற்றிருக்காரு சுக்கரனும் சந்திரனும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாளாக இருக்குது விருச்சிக ராசிக்காரவங்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் தடைப்பட்ட காரியங்களாம் இனிமேல் உங்களுக்கு இனிதே நடந்தேறும் நிறைய வாழ்க்கையில் சோதனைகள் எல்லாத்தையும் சந்திச்சிருப்பீங்க விருச்சிய ராசிக்காரவங்களுக்கு இனிமேல் பொற்காலங்கள் தான் ஆனால் இப்படியே சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கீங்க எங்களுக்கு அது எதுவும் நடந்த மாதிரி தெரியலை அப்படின்னு நினைப்பீங்க அது போல் உங்களுக்கு கிரக சூழ்நிலைகள் கொஞ்சம் கோச்சார கிரகத்தோட உங்களுக்கு சனி மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை கோச்சார கிரகத்தோட சூழ்நிலைகளும் சரியில்லாமல் இருந்திருக்கு இந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து உங்களுக்கு பொற்காலம்
பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் அதனால் விருச்சிக ராசிக்காரங்க நீ குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த புது முயற்சியும் எடுத்து செய்யலாம் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வெற்றிகள் கிடைக்கும் நாளாக அமைகிறது விசாகம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து நண்பர்கள் உறவினர்கள் யாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு பழகிறது நன்மையை கொடுக்கும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக அமைகிறது அணுச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி தன வரவு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பொருளாதார நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாளாக அமைகிறது கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஜென்மத்தார இன்றைய நாளுடைய நட்சத்திரம் ரேவதி உங்களுக்கு ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி மூணு புதனுடைய நட்சத்திரம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஜென்மத்தாரியாக இருக்கனால அன்றாட பணிகளை செய்ய இன்றைக்கி புது முயற்சிகள்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ரேட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு உங்கள் ஃபோட்டோவோட டெடிகேட் பண்ணுமா அதுக்கு சாஸ் தேர்ட்டி வேப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் சாங் ரெக்வஸ்ட்டை லாகின் பண்ணுங்கள் டேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவோட உங்கள் மெசேஜையும் அப்லோட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதாங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ண டேட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஒன்லி ஆன் சாஸ்தா டிவி தனுசு ராசிக்கு சந்திரன் நான்காம் இடத்துல இருக்கார் நான்காம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கனால வீடு மனை வண்டி வாகனங்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு அதெல்லாம் நல்ல தீர்வுக்கு வரும் புதிய வண்டி வாகனங்கள் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்கும் உங்களுக்கு அலைச்சல் இருக்கும் அலைச்சலில் ஆதாயம் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் தொழில் விஷயமாக வெளியூர் பயணங்கள்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டியது இருக்கும் பயணங்களில் வெற்றிகள் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியோடு இருப்பீங்க இன்றைக்கி எந்த காரியம் எடுத்து செஞ்சாலும் உங்களுக்கு அதில் வெற்றிகள் கிடைக்கும் தாய் வழி உறவினர்களிடம் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் நீங்கிடும் அந்த உறவி தாய் வழி உறவினர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் இதனால் வரைக்கும் தடைப்பட்ட காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு இனிதே நடந்தேறும் இந்த மார்ச் மாதத்தில் இருந்து உங்களுக்கு நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் தனுசு ராசியில் உங்கள் ராசியிலே சனி இருந்து ஜென்ம சனியாக படாத பாடு படுத்திட்டுருக்காரு இந்த மார்ச் மாதம் சனி வந்து வக்ரம் அடைஞ்சிருவார் சனி வக்ரம் அடையும் பொழுது உங்களுக்கு ஜென்ம சனியோட தாக்கங்கள்லாம் குறையும் உங்களுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல வாக்குஸ்தானத்தில் புதன் இருக்காரு புதன் வாக்குஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது ஏழாம் அதிபதி உங்களுக்கு வாக்குஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது தொழில் வியாபாரம் சம்பந்தமாக உங்களுடைய இனிமையான பேச்சுக்கள்னால காரியங்கள் சாதிக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் தொழிலில் இருந்த தடைகள்லாம் விலகும் நீங்கள் வந்து புதிய முயற்சிகள் மேற்கொண்டு அதில் வெற்றிகள் காணும் நாளாக அமைகிறது மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி பண வரவு அதிகமாக இருக்கும் மன மகிழ்ச்சியோடு இருப்பீங்க தொழில் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும் நாளாக அமைகிறது போராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி மன மகிழ்ச்சியோடு இருப்பீங்க நீண்ட நாளாக சந்திக்காத நண்பர்கள் உறவினர்கள்லாம் சந்தித்து மகிழக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் உத்திராடம் ஒன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து உங்கள் சந்திரனின் போக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை அன்றாட பணிகளை மட்டும் செய்யுங்க இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து தெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் மகர ராசிக்கு சந்திரன் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கார் மூன்றாம் இடம் என்பது தைரிய வீரிய ஸ்தானம் அப்போ தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருக்கும்பொழுது மனோ தைரியம் அதிகரிக்கும் உற்சாகமாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் மூன்றாம் இடம் என்பது வெற்றிகளை கொடுக்கக்கூடிய இடம் அதில் சந்திரன் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் எந்த காரியத்தை எடுத்து செஞ்சாலும் வெற்றிகள் கிடைக்கும் தொழில் சம்பந்தமாக புது முயற்சியெல்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய அமைப்புகள் ஏற்படும் தொழிலில் முதலீடுகள் பண்ணக்கூடிய நிறைய அதிக முதலீடுகள் பண்ணக்கூடிய அமைப்புகளே உருவாகும் உங்களுக்கு அஷ்டமாதிபதி எட்டாம் அதிபதியான சூரியன் வந்து இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானத்தில் இருக்கார் அதனால் அரசு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள்லாம் கொஞ்சம் தாமதமாகும் இந்த மாசி மாதம் முழுவதுமே அஷ்டமாதிபதி உங்களுக்கு வலுப்பெற்று உங்களுடைய தனஸ்தானத்தில் இருக்கார் தனஸ்தானம் வாக்குஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் அது வந்து சூரியன் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகளாக ஏற்படும் அனைவரையும் அனுசரித்து செல்வது சிறப்பாக இருக்கும் இந்த மாசி மாதம் முடிஞ்சு உங்களுக்கு பங்குனி பிறந்த உடனேயே சூரியன் பெயர்ச்சி ஆகி மீனத்துக்குள்ளே போயிடுவார் மீனத்துக்கு போன பிறகு அப்போ உங்களுக்கு மூன்றாம் இடத்துல மறைஞ்சிருவார் மூன்றாம் இடத்துக்கு மறைஞ்ச பிறகு அரசு காரியங்கள் எதை எடுத்து செஞ்சாலும் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் அதுவரையும் அரசு விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது சிறப்பை கொடுக்கும் மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு செலவுகள் அதிகரிக்கும் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தணும் புது முயற்சிகள்லாம் ஈடுபடும் போது செலவுகள் அதிகம் செய்யாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக செயல்படுறது உங்களுக்கு விரயத்தை கட்டு உங்களுக்கு விரயத்தை குறைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த முயற்சிகள் செஞ்சாலும் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் தொழில் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் ஏற்படும் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தவங்களாம் இன்றைக்கி உங்களை உங்களை விட்டு விலகி போகக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் குலதெய்வத்தை வணங்கிட்டு இந்த நாளை தொடங்குங்கள் இந்த நாள் வந்து உங்களுக்
கும்பராசிக்கு சந்திரன் இரண்டாம் இடத்துல இருக்காரு இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானம் வாக்குஸ்தானத்துல சந்திரன் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பொருளாதாரம் ஏற்ற இறக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும் இருந்தாலும் இரண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் உங்களுக்கு உச்சம் பெற்றிருக்காரு தனஸ்தானத்துல சுக்கரன் உச்சம் பெறும் பொழுது தனவரவு அதிகமா இருக்கும் தொழில் வியாபாரத்துல நல்ல லாபம் முன்னேற்றம் ஏற்படும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாளா இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஏழாம் அதிபதியான சூரியன் வந்து உங்களுக்கு ராசியிலே இருக்காரு உங்களுடைய ராசியிலே கும்பத்திலேயே சூரியன் இருக்கனால உங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதைகள் கௌரவங்கள்லாம் கிடைக்கும் அரசு அரசு துறையில் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய மதிப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகள் பாராட்டுகள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் உங்களுக்கு அஷ்டமாதிபதியான புதன் வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிடறாரு அப்போ அஷ்டமாதிபதி மறையும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் அதிர்ஷ்டங்கள் கிடைக்கும் ஆரோக்கியத்தில் அந்த குறைபாடுகள்லாம் நீங்கிரும் ஏன்னா சுகாதிபதியான சுக்கரன் இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்றிருக்காரு சுகாதிபதி உச்சம் பெறும் பொழுது ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்கள் உற்சாகமும் மன மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் நாளாகவும் அமைகிறது அவிட்டம் மூன்று நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஆரோக்கியத்தை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு மனக்குழப்பம் தடுமாற்றங்கள்லாம் இருக்கும் எதையாவது ஒன்று நினச்சி மனசுக்குள்ள குழப்பமும் பயமும் இருக்கும் அதெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை வணங்குங்க இன்னைக்கு பைரவர் வழிபாடு பண்ணுங்க இன்னைக்கு பைரவர் வழிபாடு பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு மனோ தைரியம் அதிகரிக்கும் சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் இன்னைக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க பண வரவும் திருப்திகரமாக இருக்கும் தொழில் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் ஏற்படும் நாளாக அமைகிறது பூரட்டாதி ஒன்று ரெண்டு மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க சந்திரனின் போக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை அன்றாட பணிகளை மட்டும் செய்ய புது முயற்சிகள் முடிவுகளில் நாளை தள்ளி வைத்துக் கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் மீன ராசிக்கு சந்திரன் ராசியிலே இருக்காரு சந்தியில் சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு ராசியிலே ஜென்மத்திலே இருக்கும் பொழுது எதையாவது ஒன்று நினச்சி மனக்குழப்பம் இருக்கும் மனக்குழப்பம் அது தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மற்ற கிரக சூழ்நிலைகள்லாம் சிறப்பாக இருக்குது அதனால் இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வம் குல தெய்வத்தை வணங்குங்க இன்னைக்கு நீங்கள் தான தர்மங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் உங்கள் ராசியிலேயே சுக்கரன் உச்சம் பெற்றிருக்காரு சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு மூன்று குறைய வரும் அஷ்டமாதிபதியும் அஷ்டமாதிபதி ராசியிலேயே உச்சம் பெறக்கூடாது அதனால் ஆ ராசியிலேயே சுக்கரன் உச்சம் பெறும் பொழுது ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்துக்கணும் பொருளாதார பண நெருக்கடி ஏற்படும் அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடம் பண பரிவர்த்தனையை தவிர்த்து கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் சந்திரன் வந்து ராசியிலே இருக்கனால எந்த புது முயற்சிகள் மேற்கொண்டாலும் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் பயணங்கள்லேயும் வெற்றி கிடைக்கும் தொழில் விஷயம் தொழில் விஷயமாக வெளியூர் பயணங்கள்லாம் மேற்கொள்கிறவங்களுக்கு நிறைய ஆதாயங்கள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த காரியம் எடுத்துச்சாலும் வெற்றியும் உங்களுக்கு லாபமும் அதிகரிக்கும் நாளாக அமைகிறது போராட்டாதி நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க வெளி உணவுகளெல்லாம் தவிர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு நேரத்துக்கு தூங்குறது இன்றைக்கி உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஐஸ்வர்யம் பெருகும் நாளாக இருக்குது பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நண்பர்கள் உறவினர் யாராட்டும் ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கிஃப்ட் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஏன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஜென்மத்தார இன்றைய நாளுடைய நட்சத்திரம் ரேவதி இன்றைய நாள் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது இன்றைக்கி தெய்வ வழிபாடு பண்ணுங்க யாருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் வருதோ அந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு நம்ம தான தர்மங்கள் பண்ணுறதோ நம்மளுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணிக்கிற பொழுது தெய்வ அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய தான தர்மங்களுக்கும் கை மேலே பலன் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் இன்றைக்கி ரேவதி நட்சத்திரக்காரங்க தான தர்மங்கள் பண்ணுறதும் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணிக்கிறதும் சிறப்பாக இருக்கும் பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கான ராசி பலன்களை பிரசன முறையில் பார்த்தோம் மீண்டும் நாளை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது திருப்தி ஜோதிடம் கலைச்செல்வி ரமேஷ் கண்ணா நன்றி வணக்கம்